இது வந்து மூணு என்டிட்டி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று ஹார்ட் அட்டாக் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஹார்ட் அரெஸ்ட் லோடிங் டோஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வர்றதுக்கு முன்னாடியே இசிஜி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கொடுக்கலாமா அப்படிங்கிற முக்கியமான கேள்விக்கு பதில் வந்து இப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கோவிட் வேக்சின் போட்டதுனால தான் ஹார்ட் அட்டாக் வருதுன்ற பயம் மக்கள் மத்தியில் ரொம்பவும் பரவலாக இருக்குது சப்போஸ் ஒருத்தர் இருதய வழி அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா நம்ம இமீடியட்டாக ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை திடீர்னு நின்றுட்டு இருப்பாங்க கடனாக நெஞ்சு பிடிப்பாங்க கீழே விழுந்துருவாங்க அவங்கள ரெக்கவர் பண்ண முடியாது அவங்களே லோடிங் டோஸ் போட்டுக்குவாங்க கடைசியாக எங்கே பார்த்தோன்னா பயங்கரமான ரத்த வாந்தியோட இருக்கு கடைசியாக அது ஹார்ட் அட்டாக்காக இருக்காது அல்சர் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஸோ அது சிம்பிளாக அல்சர் ஊசி போட்டிருந்தாவே சரியாயிருக்கும் ஏன்னா காலங்காலமாக யங்ஸ்டர்ஸில் ஹார்ட் அட்டாக் நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் வணக்கம் மக்களே நான் உங்கள் புகழ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வில்லேஜ் சயின்டிஸ்ட் யூடியூப் சேனல் சமீப காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் மத்தியில் இந்த ஹார்ட் அட்டாக்ன்ற வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா காமனாக யூஸ் பண்ணப்பட்டு இருக்கு பலரும் இந்த ஹார்ட் அட்டாக்னால பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க யாருக்கு எப்போ வேணாலும் மாரடைப்பு வருன்ற மாதிரி தான் நம்மளோட வாழ்வியல் முறையே இருந்துட்டு இருக்கு இப்போ நமக்கோ இல்லை நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்களுக்கோ இல்லை நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கோ இல்லை நம்மளோட ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கோ சடனாக ஹார்ட் அட்டாக் ஏற்பட்டால் அவங்களுக்கு முதலுதவியாக என்ன பண்ணலான்றத இன்னைக்கு நம்மளோட பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக கார்டியாலஜிஸ்ட் டாக்டர் என் ராஜசேகர் அவர்கள் நம்மளோட இணைஞ்சிருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சமீப காலங்களில் பலரும் ஹார்ட் அட்டாக்னால பாதிக்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ ஒரு நபர் ஹார்ட் அட்டாக்னால பாதிக்கப்பட்டுட்டா அவங்களுக்கு முதல் உதவி என்ன பண்ணலாம் டாக்டர் சப்போஸ் ஒருத்தர் இருதய வழி அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா நம்ம இமீடியட்டாக ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை ஹார்ட் அட்டாக்காக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கலாம் வேறு மற்ற காரணங்கள் எல்லாமே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கலாம் அதனால் இமீடியட்டாக நம்ம டாக்டரோட அட்டென்ஷனுக்கு போகிறது ரொம்ப முக்கியம் கன்ஃபார்மாக ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இமீடியட்டாக பண்ண வேண்டியது கால் ஃபார் ஹெல்ப் உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸோ நெய்பர்ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸோ யூ ஹாவ் டு இமீடியட்லி கால் ஃபார் ஹெல்ப் அதுக்கப்புறம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கிறது நான் மூச்சு பிடிச்ச மாதிரி இருக்குது நடந்து பார்க்குறேன் இல்லை எக்ஸசைஸ் பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லாமல் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கிறது இது ரெண்டு தான் முக்கியமாக நம்ம பண்ண வேண்டியது அல்லது ஆல்ரெடி ஹார்ட் பேஷண்ட்டாக இருக்காங்க டேப்லெட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா மைல்டு பெயினாக இருந்தால் ஒரு சார்பிட்ரேட்னு ஒரு மாத்திரை இருக்குது அது ஆல்ரெடி டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க அதை நம்ம நாக்கடியில் வச்சுன்னா பெயின் ரிலீவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா ஹார்ட் அட்டாக் டெஃபினேஷன் எப்போ சொல்லுவோம்னா ஒரு நெஞ்சு வழி குறைஞ்சபட்சம் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே இருந்தால் தான் நம்ம ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி வழியை டெஃபினட்லாக வீட்டில் வச்சு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியாது இமீடியட்டாக ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு வரணும் ஃபஸ்ட் எய்ட் ஃபார் ஹார்ட் அட்டாக் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் த ஹாஸ்பிட்டல் முதல் உதவிங்கிறது ஹாஸ்பிட்டலில் தான் ஆரம்பிக்கணுமே தவிர வீட்டில் ஃபஸ்ட் எய்டுங்கிறது பெருசாக கிடையாது இப்போ நெஞ்சு வழி ஏற்பட்டுச்சுன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் வரது பெட்டர் அப்படி தானே டாக்டர் கரெக்ட் ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னா இமீடியட்டாக அந்த கோல்டன் ஹவர்னு சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட் த்ரீ ஹவர்ஸ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அதுக்குள்ளே நம்ம வரது வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு மேக்ஸிமம் நம்மளால் இருதயத்தை காப்பாற்ற முடியும் டிலே ஆக ஆக நம்மளோட அணுக்கள் அந்த சதையோட அணுக்கள் வந்து செயலிழந்துக்கிட்டே போகும் பர்மனண்ட்டாக செயலிழக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு நாள் கழித்து நம்ம ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ஒரு நாள் கழித்து வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நெஞ்சு வழியே குறைஞ்சி போயிருக்கும் நெஞ்சு வழி ஏன் குறையுது அப்படின்னா அந்த சதைகள்லாம் கிட்டத்தட்ட அழியிற நிலைமைக்கு போயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை சரி பண்ணுறதுங்கிறது இயலாத காரியம் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வர ஆரம்பிக்கும் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் அப்படின்னா உடம்போட தேவையை ஹார்ட் பூர்த்தி பண்ணல அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஸோ நெஞ்சு வழி ஒரு நாள் இருக்கும் அல்லது மேக்ஸிமம் ஒன்றரை நாள் இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நெஞ்சு வழி போயிடும் மூச்சு திணறல் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இமீடியட்டாக கோல்டன் ஹவரில் வரது தான் மேக்ஸிமம் ஹார்ட்டை நம்மளால் ரெக்கவர் பண்ணி கொடுக்க முடியும் டாக்டர் இப்போ ஹார்ட் அட்டாக்னா என்ன கொஞ்சம் மக்களுக்கு புரியுற மாதிரி எளிமையாக சொல்கிறீங்களா ஹார்ட் வந்து ஒரு நான் ஸ்டாப் மிஷின் ஹார்ட் பம்ப் ஆகிட்டே இருக்கும் ஹார்ட்டோட அந்த பவர்ஃபுல் பம்புக்கு ரெகுலராக நம்ம ஃபுட் எனர்ஜி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஆக்சிஜன் கண்டினியூஸாக போகணும் சாப்பாடு கண்டினியூஸாக போகணும் அது நான் ஸ்டாப் மிஷின் சப்போஸ் நம்ம கை சதைகள்லாம்
இப்போ கையை இறுக்கி கட்டினா கை வலிக்குது இல்லை கொஞ்சம் நேரம் ரத்த ஓட்டம் இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப இறுக்கி கட்டுறோம் அப்படின்னா கை வலியை எடுக்க ஆரம்பி அந்த மாதிரி வந்து ரத்த ஓட்டம் இல்லை அப்படின்னா உணவு போகலை சாப்பாடு போகலை அப்படின்னா அது துடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அது கஷ்டப்பட்டு துடிக்கணும் அப்போ வலி எடுக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு பேர் தான் ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த வலி இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளாக்கு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே தொடர்ந்து இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அதை ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்குள்ளே தானாக ரிலீவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை மைனர் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மேஜர் அட்டாக் அப்படின்னா இமீடியட்டாக ஹாஸ்பிட்டல் வரணும் மைனர் அட்டாக் அப்படின்னாலுமே கூட இமீடியட்டாக ஹாஸ்பிட்டல் வரதான் நல்லது ஏன்னா அவங்களுக்கு அனதர் ஒன் ஆர் டூ டேல மேஜர் அட்டாக்காக வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது டாக்டர் இப்போ முன்ன சொன்ன மாதிரி ஹார்ட் ஃபெயிலியருக்கும் ஹார்ட் அட்டாக்கும் இல்லை டிஃப்ரென்ஸ் டாக்டர் இது வந்து மூணு என்டிட்டி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று ஹார்ட் அட்டாக் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஹார்ட் அரெஸ்ட் மூணுமே சம்மந்தம் இல்லாத ஒன்று ஆனால் ஒன்றுக்கு இன்னொன்று காசு பண்ணலாம் அதாவது ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ரத்த ஓட்டம் இல்லை சதைகள் வேலை செய்யலை அதுக்கு பேர் ஹார்ட் அட்டாக் ஹார்ட் அட்டாக்குன்னு சடனாக நெஞ்சு வலி ஏற்படுறது ரத்த ஓட்டம் இல்லாத போகிறது தான் ஹார்ட் அட்டாக் இது ரொம்ப சிம்பிள் பல காரணங்களால் இந்த ஹார்ட்டுங்கிற மோட்டர் பம்ப் வேலை செய்கிறது வந்து வேலை செய்யாம போகிறது பேர் தான் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஹார்ட் ஃபெயிலியருங்கிறது உடம்போட தேவையை உடம்புக்கு தேவையான ரத்த ஓட்டத்தை இருதயம் பூர்த்தி பண்ணல அப்படின்னா அது ஹார்ட் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு அதில் முக்கியமான காரணம் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் ஹார்ட் அட்டாக்ல ரத்தம் ஓடாது சதைகள் வேலை செய்யாது பம்பிங் குறைஞ்சி போயிடும் அதனால ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஆகும் இன்னொன்று முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஹார்ட் அரெஸ்ட் ஹார்ட் அரெஸ்ட்னா ஹார்ட் நின்று போகிறது அந்த மோட்டர் பம்ப் அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடுறது ப்ரெஷர் இருக்காது பல்ஸ் இருக்காது மூச்சு பேச்சு இருக்காது ப்ரீத்திங் இருக்காது பல்ஸ் செக் பண்ண ஒன்று இருக்காது அன்கான்சியஸ் ஆயிடுவாங்க அதுக்கு பேர் ஹார்ட் அரெஸ்ட் இந்த ஹார்ட் அரெஸ்ட் ஹார்ட் அட்டாக்னால ஏற்படலாம் ஒரு சிலர் நம்ம கேள்விப்படுவோம் திடீர்னு நின்றுட்டு தொடரை நெஞ்சை பிடிப்பாங்க கீழே விழுந்துருவாங்க அவங்கள ரெக்கவர் பண்ண முடியாது அதுக்கு பேர் ஹார்ட் அரெஸ்ட் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ஹார்ட் அரெஸ்ட் ஆகி அவங்கள காப்பாற்ற முடியாமல் போகிறது ஹார்ட் அரெஸ்ட் இப்போ நமக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு என்னெல்லாம் காரணம் இருக்குங்க டாக்டர் ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸிலி மாடிஃபைபிள் காரணம் தான் இந்தியாவில் இருக்குது நம்பர் ஒன் ஸ்மோக்கிங் நம்பர் டூ சுகர் இது சுகருக்கும் ஸ்மோக்கிங் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூன்னு போட முடியாது ரெண்டுமே நம்பர் ஒன் தான் ஸோ ஸ்மோக்கிங் சுகர் தான் நம்பர் ஒன் காரணங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ஹை கொலஸ்ட்ரால் ரத்தத்தில் கொலஸ்ட்ரால் லெவல் அதிகமாக இருக்குது கொலஸ்ட்ரால்ங்கிறது ஜெனட்டிக்காகவே நம்ம இந்தியர்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அது மூணு ஆளாவது ப்ரெஷர் அப்புறம் லைஃப் ஸ்டைல் போவர் லைஃப் ஸ்டைல் நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்கிறது செடன்ட்ரி ஹேபிட்ஸ் நம்ம ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியே இல்லாமல் நம்ம பைக்கில் போகிறோம் ஆஃபீஸில் உட்காடுறோம் மறுபடியும் பைக்கில் போகிறோம் ஆஃபீஸில் உட்காடுற அந்த மாதிரி எக்ஸசைஸே இல்லாமல் இருக்கிறது அப்புறம் நம்மளோட டயட் நம்ம புவர் லைஃப் ஸ்டைல் ஹோட்டல் ஃபுட் ஹோட்டல் ஃபுட் ஒன்று தப்பு இல்லை பட் வந்து செலெக்ஷன் ஆஃப் ஹோட்டல் ஃபுட் கடையில் சாப்பிட்றது என்ன செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதும் மேட்டர்ஸ் நம்ம ஃப்ரைடு ஐட்டமாக செலக்ட் பண்ணுறோம் மெனு நிறையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல சிக்கன் பிரியாணி அது மாதிரி நல்லா நிறையா டெய்லியுமே சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் நமக்கு ஹார்ட் அட்டாக்காக காசு பண்ணுது டாக்டர் இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பல யங்ஸ்டர்ஸ் இந்த ஹார்ட் அட்டாக்னால பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க யங்ஸ்டர்ஸ் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறது காரணம் என்னவா நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ரீசன்ட் டைமில் யங்ஸ்டர்ஸ் அதிகமாக ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு காரணம் மெயினாக ஸ்ட்ரெஸ் செடன்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியே இல்லாமல் போகிறது அப்புறம் டயட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் இதுதான் வந்து மெயின் ஃபேக்டர் அப்புறம் யங்ஸ்டர்ஸ் ஹார்ட் அட்டாக் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கிடையாது ஏன்னா காலங்காலமாக யங்ஸ்டர்ஸில் ஹார்ட் அட்டாக் நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் புதுசாலும் அதிகமாகலை என்ன அதிகமாக இருக்குன்னா புதுசாக வீடியோஸாக அதிகமாக இருக்குது சடனாக கீழே விழுறது உடனே வீடியோ எடுத்து ஷேர் பண்ணுறது இந்த மாதிரி இருக்கிறது அதிகமாக இருக்கிறதுனால நமக்கு யங்ஸ்டர்ஸில் ஹார்ட் அட்டாக் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியுது ஆனால் பல வருஷமாக ஹார்ட் அட்டாக் யங்ஸ்டர்ஸ்லேயும் ஏற்படுது நம்ம கரெக்டாக லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கும் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் அப்பப்போ சுகர் ப்ரெஷர் கொலஸ்ட்ரால் இந்த மாதிரி சிம்பிள் விஷயங்கள்லாம் செக் பண்ணுறோம் டேப்லெட்ஸ் அது இருந்ததுன்னா டேப்லெட்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஹார்ட் அட்டாக் ஈஸியாக தடுக்க முடியும் டாக்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரீசெண்ட் டைம்ஸில் ஹார்ட் அட்டாக் பற்
ஈசிஜியில் ஹார்ட் அட்டாக் அறிகுறி இருந்தால் நம்ம லோடிங் டோஸ் கொடுப்போம் இந்த லோடிங் டோஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஈசிஜி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கொடுக்கலாமா அப்படிங்கிற முக்கியமான கேள்விக்கு பதில் வந்து ஒரு சிலருக்கு டாக்டர் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப 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 ரேரு அந்த மாதிரி இருக்க கண்டிஷனில் வேணால் நம்ம இந்த ஆஸ்பிரின் டேப்லெட் நம்ம கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் அதர்வைஸ் நெஞ்சு வழிக்கு லோடிங் டோஸ் கொடுக்கறது ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியலான சப்ஜெக்ட் ஏன்னா நிறைய அதனால் பாதிக்கப்படுறத நம்ம பார்க்குறோம் உதாரணத்துக்கு ஒரு சில நேரத்தில் இந்த பித்தப்பையில் கல் அதனால் ஏற்படுற இன்ஃபெக்ஷன் கூட வாந்தி நெஞ்சு வலி ஒமட்டல் வேர்வை இந்த மாதிரி ஹார்ட் அட்டாக் மாதிரியே சிம்லராக ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க அந்த டைமில் டாக்டருக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம லோடிங் டோஸ் போட்டு வந்தனா இமீடியட்டாக நம்மளால் நம்மளால ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாது ஏன்னா ப்ளீடிங் ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்கும் லோடிங் டோஸ் போட்டால் அப்படி அதனால் பாதிக்கப்படுறத நம்ம பார்க்குறோம் உதாரணத்துக்கு நெஞ்சு வலின்னு வருவாங்க அவங்களே லோடிங் டோஸ் போட்டுக்குவாங்க கடைசியாக எங்கே பார்த்தோன்னா பயங்கரமான ரத்த வாந்தியோட இருக்கும் கடைசியாக அது ஹார்ட் அட்டாக்காக இருக்காது அல்சர் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு சிம்பிளாக அல்சர் ஊசி போட்டிருந்தாவே சரியாக இருந்தால் அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் ப்ரெக்னன்சி டைமில் ஹார்ட்டுக்கான மாத்திரைகள் நம்ம ஒரு சில மாத்திரைகள் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்போ லோடிங் டோஸ்ங்கிறது ப்ரெக்னன்சியில் அவாய்ட் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டல் வந்து போடுறது தான் பெட்டராக இருக்கும் இதை இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் நிறைய நடந்திருக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஹார்ட் அட்டாக் உண்மையிலேயே வந்திருக்கும் அப்போ நம்ம வீட்லேயே லோடிங் டோஸ் போடும்போது ஒரு ஃபால்ஸ் கான்ஃபிடென்ஸ் கிடச்சிருது லேட்டாக கூட்டிகிட்டு போனால் போதும் நம்ம அதை லோடிங் டோஸ் போட்டோம் அப்படின்னு ஆனால் அது கிடையாது லோடிங் டோஸ் அதோட வேலையே வந்து ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு தான் ஆரம்பிக்கும் நம்ம போட்டுட்டோம் வழி குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு லேட்டாக வரும்போது அந்த கோல்டன் அவரை நம்ம தாண்டிடுவோம் அதனால் ஹார்ட் முடிச்சா செயலந்த பிற்பாடு நம்ம வந்தனா நம்ம அதை ரெக்கவர் பண்ணி கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இரலியராக வரும்போது நம்ம ஈஸியாக நம்ம அடைப்பு எடுத்து விட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப சேஃபான பீரியடில் நம்ம வந்துடும் வரலாம் லோடிங் டோஸ் கொடுக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டீங்க அப்போ என்ன தான் பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இமீடியட்லி கால் ஃபார் ஹெல்ப் உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸோ நெய்பர்ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸோ இமீடியட்லி கால் ஃபார் ஹெல்ப் அண்ட் கால் ஃபார் ஆம்புலன்ஸ் உடனே ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு ஆக்ஷன் எடுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்லுங்க நடக்க வைக்க வேணாம் நம்ம வாட்டர் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு சிலர் ஹார்ட் அரெஸ்ட் போவாங்க ஹார்ட் அட்டாக் வந்தவங்க ஹார்ட் அரெஸ்ட் போவாங்க அப்போ தான் நம்மளோட சுற்றி இருக்கிறவங்களோட பை ஸ்டாண்டரோட ஹெல்ப் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் அப்போ தான் நம்ம சிபிஆர் கொடுக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ நமக்கு லோடிங் டோஸ் கொடுக்க தெரியுதோ இல்லையோ சிபிஆர் கொடுக்க தெரியறது தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஆஸ் அ நார்மல் பீப்புளாக நம்ம சிபிஆர் கற்றுக்கிறது அதாவது சிபிஆர்னா ஹார்ட் மசாஜ் பண்ண கற்றுக்கிறது இது ஹார்ட் அட்டாக் பேஷண்ட்டு கிடையாது ஹார்ட் அரெஸ்டான பேஷண்ட் அதாவது ப்ரெஷர் இல்லை பல்ஸ் இல்லை பேச்சு மூச்சு இல்லை அப்படிங்கிற பேஷண்ட்டுக்கு சிபிஆர் கொடுக்க கற்றுக்கிறது தான் வந்து கண்டிப்பாக லைஃப்பை சேவ் பண்ணும் சிபிஆர் கொடுத்துட்டு ஹாஸ்பிட்டல் அப்படியே கூட்டிகிட்டு வந்தோம்னா நம்ம கண்டிப்பாக ஹார்ட் அட்டாக் பேஷண்ட் நிறைய டைம் காப்பாற்ற முடியும் டாக்டர் இப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் ரீசென்ட் டைம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கோவிட் வேக்சின் போட்டதுனால தான் ஹார்ட் அட்டாக் வருதுன்ற பயம் மக்கள் மத்தியில் ரொம்பவும் பரவலாக இருக்குது இதை பற்றி உங்களோட கருத்து என்னென்ன ஆக்சுவலாக அந்த இந்த கான்செப்ட் வந்து நிறைய பேஷண்ட் நம்மகிட்ட சொல்லுவாங்க கொரோனா வேக்சின் போட்டு எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு கொரோனா வேக்சின் போட்டதுக்கப்புறம் மூட்டு வலி வந்துருச்சு அல்சர் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு உடம்பு கை கல்லாம் வலி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் தான் அதாவது கொரோனா வரதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ ஹார்ட் அட்டாக் நாங்கள் பார்த்தோமோ அதே அளவு இன்சூரன்ஸாக இப்போயும் நாங்கள் பார்க்குறோம் ரொம்ப பெருசாக வந்து ஹாஸ்பிட்டல் ரொம்ப அதிக அளவில் நம்ம ஹார்ட் அட்டாக் பேஷண்ட்ஸ் எந்த கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லையோ ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்லையோ அதிகம் காணப்படுறதில்ல அப்படிங்கும்போது நம்ம பேசிக்கான அதே ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் தான் பழைய ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் தான் இது ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் தான் அதாவது கொரோனா வரதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ ஹார்ட் அட்டாக் நாங்கள் பார்த்தோமோ அதே அளவு இன்சூரன்ஸாக இப்போயும் நாங்கள் பார்க்குறோம் ரொம்ப ஹார்ட் அட்டாக் பார்த்தீங்கன்னா பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை உங்கள் வேல்யூபிள் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணி எங்களுக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தே